Fünf Bayern-Titel ohne Herbstmeisterschaft. 1985-86. Werder Bremen liegt fast die ganze Saison vorne, auch am vorletzten Spieltag. Michael Kutzop hat gegen die Bayern die vorzeitige Meisterschaft auf dem Fuß und setzt den Elfmeter an den Pfosten. Zum Saisonabschluss verliert Werder. Die Bayern gewinnen 6 zu 0 gegen Gladbach und ziehen dank des besseren Torverhältnisses vorbei. Bis heute ist es die einzige Saison, in der der Meister nie Tabellenführer war, außer am letzten Spiel. 1986-87. Auch in der Folgesaison sind die Bayern nach der Hinrunde nur Zweiter, denn der Hamburger SV hat das bessere Torverhältnis. Aber insgesamt ist der FCB übermächtig, verliert nur ein einziges Mal. Trainer Udo Lattek feiert seine sechste Meisterschaft mit München und der HSV freut sich über den Pokaltitel. 1993-94. In der Winterpause hinter Leverkusen und Herbstmeister Frankfurt, da ist die Geduld mit Bayern-Trainer Erich Ribbeck zu Ende. Franz Beckenbauer kommt, sieht und siegt und das oft. Aber er muss bis zum Schluss zittern, liegt am Ende nur einen Punkt vor Kaiserslautern. Frankfurt bricht ein, wird bis auf Platz 5 durchgereicht. 2000-2001 Schalke wird nicht nur Herbstmeister, sondern auch Meister der Herzen. Nach dem verrücktesten Finale der Bundesliga-Geschichte. Am letzten Spieltag fallen sich die Schalker nach ihrem Sieg gegen Unterhaching schon in die Arme. Denn die Bayern liegen zeitgleich gegen den HSV zurück. Doch dann ein Freistoß, ein Schuss von Patrick Andersson und ein tiefer Stich ins Schalker Fußballherz. 2009-2010 Bayer Leverkusen blüht unter dem neuen Trainer Jupp Heinkes auf, beendet die Hinrunde ohne Niederlage. Die Bayern haben zunächst Probleme, doch dann drehen Robben und Ribery in ihrer ersten gemeinsamen Saison auf. Trainer Louis van Gaal integriert den jungen Thomas Müller und feiert am Ende das Double. Und Leverkusen gewinnt in der Rückrunde nur noch sechs Spiele, wird Vierter.